ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شروا فهلم இவ்வளகத்தை படைத்து பரிபாலிக்கும் வல்லவன் அல்லாவுக்கு என்றென்றும் சொந்தம் அவனுக்கு புகழனைத்தும் அல்ஹம்துல்லா சலவாத்தும் சலாமும் இரு தூதரங்கள் நாயகம் முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பேரிலும் அவர்களை பின்பற்றி ஒழுகிய உத்தம சஹாபாக்கள் நல்லடியார்கள் கியாமனால் வரைக்கும் அல்லவர்களை பின்பற்றக்கூடிய உண்மை விசுவாசிகள் அனைவர் பேரிலும் என்றென்றும் உண்டாதாக ஜும்மாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக இறை இல்லத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கும் அன்பு தோழர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே வல்லவன் ரபுல்லா அலமீன் எம்முடைய வெற்றிக்காக எவைகளை எல்லாம் எமக்கு எடுத்து நடக்கும்படி கட்டளையிட்டிருக்கின்றானோ அவைகளை எம்முடைய வாழ்க்கையில் முடிந்தளவு எடுத்து நடக்கும்படியும் எவற்றையெல்லாம் தவிர்ந்து நாம் நஷ்டமடைந்து விடாமல் எம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தடை செய்திருக்கின்றானோ அவற்றை முற்று முழுதாக தவிர்ந்து கொள்ளுமாறும் ஆர்வமாக ஞாபகம் போட்டிக் கொள்கின்றேன் அன்பாந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லஹ் சுபானு தாலா இந்த உலகத்திலே எமக்கு ஒரு வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறான் நாம் எல்லோருமே இந்த உலகத்திலே பல மேலெண்ணங்களை வைத்து நான் அப்படி வாழ வேண்டும் இப்படி வாழ வேண்டும் என்ற பல சிந்தனைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பால் அல்லாவினால் நியமிக்கப்பட்ட எம்முடைய மரண வேலை வந்துவிட்டால் நாம் எத்தனையோ கனவுகள் கண்டிருப்போம் அவற்றையெல்லாம் நினைவு நிறைவு செய்ய முடியாதே எம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்து இந்துலகத்தை விட்டும் பிரிந்து விடுகின்றோம் அன்பு அந்த சகோதரர்களே நாங்கள் சில விடயங்களை உலகத்திலே செய்ய வேண்டும் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் அவற்றை செய்வதற்கு முன்னால் எம்முடைய உடம்பு பலகீனப்பட்டு எம்மால் அவற்றை நிறைவேற்ற முடியாத நிலைமைக்கு நாங்கள் சில வேலை தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம் அன்பு அந்த சகோதரர்களே இதே போன்று நாங்கள் ஒவ்வொரு விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் நாம் உலகத்திலே வாழுகின்ற பொழுது எம்முடைய மறுமை வாழ்க்கைக்காக நாம் எவற்றை சேமித்து வைத்திருக்கிறோம் நாம் எந்த அளவுக்கு வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுகிறோம் என்பதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பு அந்த சகோதரர்களே நாம் எல்லோரும் அதிகமாக வணங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் உண்மையிலே உலகத்திலே வாழுகின்ற ஒரு மனிதனை பொறுத்த மட்டில் அவன் அல்லாவை கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு மூவினாக இருந்து சரியான ஈமானோடு வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருந்து அவன் அல்லாவினால் கடமையாக்கப்பட்ட வணக்கங்களை செய்கிறான் அவன் அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக சுண்ணத்தான வணக்கங்களை செய்கிறான் அவன் எப்பொழுதும் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கின்றான் என்றால் அது அல்லாஹ் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் கொடையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று அல்லாவினால் தடை செய்யப்பட்ட அல்லாஹ் வேண்டாம் என்று தடுத்திருக்கக்கூடிய விடயங்களை தன்னால் தவிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆர்வமும் ஆசையும் இருக்கிறது என்றால் அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தெரிவு செய்ய வாழ்கின்றான் என்றால் அதுவும் அல்லாவினால் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கொடையாக இருக்கிறது எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே உலகத்திலே வாழக்கூடிய மனிதர்களை பொறுத்து உண்மையான விசுவாசங்களை பொறுத்து மறுமையிலே வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் அந்த ஈமானோடு உலகத்திலே வணங்கக்கூடியவர்கள் அந்த ஈமானோடு அல்லாவுடைய நற்கர்மங்களை செய்யக்கூடியவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் கட்டுத்தந்த முறையில் வணக்க வழிபாடுகளை செய்யக்கூடியவர்கள் தான் மறுமையிலே வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் அதே போன்று வணக்கங்கள் செய்யக்கூடியவர்களே 
இன்னும் சில பேர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த வணக்கத்தை எந்த நோக்கத்திலே செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனை இல்லாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களே நோக்கத்தை பொறுத்து நீயத்தை பொறுத்து எம்முடைய குறிக்கோளை வைத்துத்தான் அல்லாஹுத்தால மறுமையில் நாம் செய்த வணக்கங்களுக்கு நன்மையை தரப்போகிறான் எத்தனையோ பேர்களை பார்க்கின்றோம் நிறைய வணக்கங்களை செய்வார்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டி நிறைய தொழுவார்கள் அல்லாவுக்காக சுண்ணத்தான வணக்கங்கள் எல்லாம் ஈடுபடுவார்கள் குருவானை எடுத்து ஓதுவார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அந்த வணக்கங்களுக்குரிய சரியான நன்மையை மறுமையிலே பெற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் காரணம் அவர்கள் எந்த நோக்கத்தில் செய்ய வேண்டுமோ எந்த நீயத்தோடு எந்த நம்பிக்கையோடு அதை செய்ய வேண்டுமோ அந்த அடிப்படையில் செய்யாதவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து அவனுடைய நீயத்தை பொறுத்துத்தான் அவனுக்கு மறுமையிலே முழுமையான நன்மை கிடைக்க போகிறது ஒரு வணக்கத்தை செய்வதாக இருந்தால் அந்த வணக்கத்தை செய்தாலும் சரி ஒரு சில வேளையில் அவன் செய்யாவிட்டாலும் கூட அவனுடைய நீயத்துக்காக வேண்டி அவனுக்கு முழுமையான நன்மை வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு முறையை அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கிறான் இது மூமிங்களுக்கு அல்லா செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் அருட்கொடையாக இருந்து கொண்டிருக்க என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பு அந்த சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் வைக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனை அந்த நீயத் அந்த நம்பிக்கை அதை பொறுத்த மட்டில் உண்மையிலே எங்களுக்கு தெரியும் சில வணக்கங்களிலே மனிதர்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டியும் செய்வார்கள் அதே நேரத்தில் மக்கள் பார்க்கிறார்கள் மக்கள் புகழ வேண்டும் மக்கள் என்னை பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சில வணக்கங்களை அந்த ரியா என்று சொல்லக்கூடிய முகஸ்துதிக்காக வேண்டி செய்வார்கள் ஆனால் அன்பா அந்த சகோதரர்களே நீயத்தை பொறுத்த மட்டில் ஒருவனுடைய நீயத்திலே ரியா வர முடியாது ஒருவன் சரியான நம்பிக்கையோடு ஒரு வணக்கத்தை செய்கிறான் அவன் அந்த நேரத்திலே கொள்ளக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதே அந்த நீயத் அதற்கு அல்லாவிடத்திலே அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் அதற்குரிய முழுமையான நன்மை எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு செய்கின்ற பொழுது அந்த நீயத்திலே அவனுக்கு அங்கே ரியா என்று சொல்லக்கூடிய முகஸ்துதி வர முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பு அந்த சகோதரர்களே நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலே நபிகள் நாயகம் சரல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சில உதாரணங்களின் மூலமாக நல்ல நோக்கத்துக்காக சில வணக்கங்களை செய்கின்ற பொழுதும் அந்த வணக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்து அந்த வணக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட அந்த வணக்கத்தை செய்த நன்மையை அல்லாஹு தாலா வழங்குவதாக அரசு சொல்லியிருக்கிறார் காரணம் அவனுடைய உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படை அந்த நீய சரியாக இருப்பதன் காரணமாக அன்ப அந்த சகோதரர்களே நாங்கள் சில நேரங்களிலே பார்க்கின்றோம் ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டும் ஒரு தர்மத்தை செய்ய வேண்டும் ஒரு நல்ல காரணத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்போம் அந்த எண்ணத்திலே பல வருடங்களை கழித்திருப்போம் ஆனால் அதை செய்ய முடியாமலேயே நாங்கள் மரணித்து விடுகின்றோம் எங்களில் இருக்கக்கூடிய பல பேர்களை பார்க்கின்றோம் ஒரு முறை உம்ரா செய்ய வேண்டும் ஒரு முறை ஹஜ்ஜி செய்ய வேண்டும் நான் இப்படி தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைப்பார்கள் பல வருடங்களாக முயற்சி செய்வார்கள் சில நேரங்களில் அந்த நீயத் அந்த எண்ணத்தை நிறைவேற்றி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்காத நிலையில் அவர் உலகத்தை விட்டும் பிரிந்து விடக்கூடிய காட்சியை பார்க்கின்றோம் அன்பு அந்த சகோதரர்களே அந்த சரியான நம்பிக்கை சரியான எண்ணம் அந்த நீயத்துக்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா வாரி வழங்கக்கூடியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நபிகள் நாயகம் சரல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஒரு முறை அபு கபஷ் கபஷா என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சரல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் மசலு ஹாவிஹில் உம்மா கமசல் யார் பாத்தி நபர் இந்த சமூகத்துடைய இந்த சமூகத்துக்கு உதாரணம் எப்படி என்றால் நான்கு பேர்களை போன்று என்று சொல்லா சொல்கிறார்கள் நான்கு பேர்களுக்கு உதாரணம் தான் இந்த சமூகத்துக்கே இந்த உம்மத்துக்கே உதாரணம் என்பதாக நபி அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹு தாலா சொத்தை கொடுத்திருக்கிறான் செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறான் அறிவை கொடுத்திருக்கிறான் மார்க்க அந்த விளக்கத்தை அல்ல கொடுத்திருக்கிறான் அதன் காரணமாக அந்த மனிதன் என்ன செய்கிறான் என்றால் அந்த பணத்தை அந்த சொத்தை அந்த செல்வத்தை எப்படி அவன் செலவழிக்க வேண்டும் என்பதை அவன் மார்க்க அடிப்படையில் படித்திருக்கிறான் எனவே அதன் மூல அதன் முறையை பேணி அவன் நல்ல வழிகளில் அந்த செல்வத்தை செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறான் 
அவன் முறையாக அதை பயன்படுத்துகிறான் எந்த முறையில் எந்த அடிப்படையில் அதை செலவு செய்ய வேண்டுமோ அந்த முறையில் மட்டும் அவன் செலவு செய்கிறான் வீண் விரயமாக அநியாயமாக பாவத்துக்காக இப்படியெல்லாம் அவன் செலவு செய்வதில்லை இப்படியாக நபிகள் நாயகம் சொல்லா செல்வர்கள் ஒரு மனிதனை பற்றி உதாரணம் சொல்கிறார்கள் இன்னொரு மனிதனை சொல்லா சொன்னார்கள் இன்னொரு மனிதன் அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா அறிவை கொடுத்திருக்கிறான் அவனுக்கு அல்லாஹ் சொத்து செல்வங்களை அவனை வசதி உள்ளவனாக உலகத்திலே வாழ வைக்கவில்லை அறிவு இருக்கிறது சிந்தனை இருக்கிறது மார்க்கத்தை படித்திருக்கிறான் ஆனால் அந்த மனிதன் ஏற்கனவே அறிவும் பணமும் சொத்தும் கொடுக்கப்பட்ட மனிதனை பார்த்து அவன் சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டு சொல்கிறான் இந்த அறிவு மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்ட மனிதன் சொல்கிறான் இந்த மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை போன்று செல்வம் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இவனுடைய நோக்கத்தை பாருங்கள் இவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை போன்று சொத்து செல்வம் வசதிகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அமில் துஃபி அமல் அவனை போன்று நானும் அதிகமாக நல்ல விடயங்களிலே செலவு செய்து அதிகமாக நன்மைகளை ஈற்றுக்கொள்வேன் அல்லாவுக்காக தர்மம் செய்து நல்ல காரியங்களுக்காக செலவு செய்து மார்க்க விடயங்களுக்காக செலவு செய்து நானும் அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வேன என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சுல்லா சுல்லவர்கள் அந்த மனிதனை பற்றியும் ரசூ சுல்லா உதாரணமாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இரண்டு பேர்கள் அந்த இரண்டு பேர்களையும் சொல்லிவிட்டு நபிகள் நாயகம் சுல்லாசன் சொல்லுகின்றார்கள் அவனுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தர்மத்தின் மூலம் அவன் அதிகமாக நன்மைகளை ஈட்டிக் கொள்கிறான் நிறைய செலவு செய்கிறான் தர்மங்கள் செய்கிறான் சதக்காக்கள் கொடுக்கின்றான் என்றால் அதன் மூலமாக அவன் அதிகமாக நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்கிறான் இரண்டாவது மனிதன் அவனிடத்திலே பணம் கிடையாது ஆனால் அவனிடத்தில் ஆசை இருக்கிறது எனக்கும் கிடைத்திருந்தால் நானும் நல்ல வழிகளில் செலவு செய்வேன் என்று ரசூல்லா சொன்னார்கள் அந்த ஆசை அந்த நீயத் அந்த எண்ணம் அவனுக்கும் அதே போன்ற நன்மையை அல்லாஹு தாலா வழங்குவதாக நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இபுஜின் இபுனு மாஜாவில் இந்த ஹதீஸ் பதியப்பட்டிருக்கிறது இமாம் அல்பானி அவர்கள் சகி என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களை அடுத்த இரண்டு பேர்களையும் பின்னால் சொல்கிறேன் எனவே பொதுவாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய எண்ணத்தை பொறுத்த மட்டில் எங்களுடைய நோக்கத்தை பொறுத்த மட்டில் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு அதாவது நன்மைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் பேத்தான் இந்த ஹதீஸின் மூலமாக நபி அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களை நல்ல எண்ணம் இருக்க வேண்டும் எங்களிடத்திலே வசதி இல்லாவிட்டாலும் கூட எங்களிடத்திலே ஒரு விடயத்தை செய்வதற்குரிய துணிச்சல் இருக்கிறது ஆனால் அதை செய்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் நன்மைகள் செய்யக்கூடிய வழிகளை நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஆசையோடு ஆர்வத்தோடு அதை செய்ய வேண்டிய அந்த எண்ணத்தோடு நாங்கள் இருப்போம் என்றால் அதன் மூலமாக செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கூலியை அல்லாஹு தாலா இலகுவாக எங்களுக்கும் தந்துவிடுகிறான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலேசல்லம் அவர்கள் மதீனாவிலே வைத்து நபி தோழர்கள் சிலரோடு இருக்கின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் மதீனாவில் இருக்கக்கூடிய சில மக்களை பற்றி நபி அவர்கள் மதீனாவுக்கு வெளியே சென்ற நேரத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இன் நபில் மதீனத்தை அகுவாமன் மதீனாவிலே சில கூட்டங்கள் இருக்கின்றார்கள் சில கூட்டத்தினர்கள் இருக்கின்றார்கள் ரசுல்லா சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நீங்கள் எந்தெந்த தூரங்களுக்கெல்லாம் செல்கின்றீர்களோ அங்கெல்லாம் அவர்களும் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் எந்த ஒரு அதாவது இடங்களுக்கெல்லாம் செல்கின்றீர்களோ அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் அவர்களும் சென்று விடுகிறார்கள் அன்று கேட்டபொழுது அங்கே மதீனாவுக்கு வெளியே இருந்து கொண்டு ரசூல் சொல்லாசன் இந்த செய்தியை சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த சஹாபாக்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை ரசூல்லா சொல்கிறார்கள் மதீனாவில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் செல்லக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் செல்வதாக நாங்கள் செல்லக்கூடிய பள்ளத்தாக்களுக்கெல்லாம் இவர்களும் கடந்து செல்வதாக நபி அவர்கள் சொல்கின்றார்களே இது எப்படி முடியும் என்று சொல்லி நபி அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார்கள் யார் ரசூல் அல்லா வகும் பில் மதீனா அல்லாவின் தூதரே அவர்கள் மதீனாவில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் செல்லக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் செல்கிறார்களா நாங்கள் கடக்கு கடந்து செல்லக்கூடிய பள்ளத்தாக்குகளை எல்லாம் கடந்து நன்மைகளை அடித்து பெற்றுக் கொள்வதற்காக செல்கிறார்களா என்ற அடிப்படையில் நபி அவர்களிடத்திலே அந்த சஹாபாக்கள் கேட்டபொழுது 
ரசூல்லா சொன்னார்கள் ஆம் அவர்கள் மதீதாவிலே தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு உங்களோடு வந்து இப்படியான நல்ல கிரமங்கள்ல ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு வசதி அவர்களுக்கு இல்லாததுக்கு முறையான காரணத்தோடு அவர்கள் தவிர்த்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு கலந்து கொள்வதற்கு முடியவில்லை என்பதற்காக அவர்களும் உங்களை போன்ற நன்மையை அடைந்து கொள்கிறார்கள் என்ற ஹதி செய்த அந்த செய்தியைத்தான் நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இன்னொரு ஹதீசிலே புகார் இமாம் அறிவிக்கக்கூடிய அனசு மாலிக்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் தபூக் யுத்தத்தை முடித்துவிட்டு ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் அவர்களோடு திரும்பி வந்த நேரத்திலே நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களுக்கு பின்னால் மதீனாவிலே ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில கூட்டங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் அவர்கள் எங்களை போன்று எங்களோடு சேர்ந்து அவர்கள் பள்ளத்தாக்குகளை கடந்து பெரும் பெரும் தூரங்களுக்கெல்லாம் சென்று விட்டு வரவில்லை அவர்களை தடுத்தது முறையான காரணம் அவர்களுக்கு தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய நிற்பந்த நிலைமையில் அவர்கள் தவிர்த்து கொண்டார்கள் அவர்களும் எங்களோடு சேர்ந்தவர்கள் என்று நபி சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் இந்த அடிப்படையை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் உஸ்மான் அவர்கள் பதிலே கலந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சஹாபியாக இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய மனைவி நோய் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த நேரத்தில் நபி சல்லா சொல்ல அவர்கள் அவர்களுக்கு துணையாக இருந்து கொள்ளுமாறு பணித்தார்கள் உஸ்மான் ரலி அல்லான் அவர்கள் அதாவது பதிலுடைய சஹாபாக்கள் ஒருவராக கணக்கிடப்படுகின்றார்கள் காரணம் முறையான காரணத்தோடு அவர்களுக்கு நிர்பந்தமான நிலைமையில் அதை செய்ய முடியாத நேரத்திலும் அந்த நன்மையை முழுமையாக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு முறையை அல்லாஹு தாலா வைத்திருப்பதை எங்களுக்கு பார்க்கலாம் அன்பு அந்த சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்லம் அவர்கள் பல சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய எண்ணம் எங்களுடைய நீயத்தின் காரணமாக அல்லாஹ் அதிகமான நன்மைகளை வைத்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஒரு முறை சொன்னார்கள் சொல்கின்றார்கள் இன் அல்லாஹ் தாலா கத்தபல் ஹசனாத் சையாத் அல்லாஹு தாலா நன்மைகள் தீமைகளை எல்லாம் விதித்திருக்கிறான் அதை எப்படி எழுதி வைத்திருக்கின்றான் எழுதி கட்டளையாக எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான் எவை எவைகள் எல்லாம் நன்மைகளாக இருக்கின்றனவோ அவைகளையும் அல்லா எழுதி வைத்திருக்கிறான் எவைகள் தீமைகளாக பாவங்களாக இருக்கின்றனவோ அவைகளையும் அல்லா எழுதி வைத்திருக்கின்றான் அதுக்கு பின்னால் நபி சுல்லாசன் சொன்னார்கள் யாராவது ஒரு நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை வைக்கின்றான் அந்த எண்ணம் கொள்கிறான் அவனுக்கு நோக்கம் வருகிறது ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்ததுக்கு பின்னாலும் கூட அவனால் அதை செய்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்காமல் தவறிவிடுகிறது என்று சொன்னால் நபி சல்லாசன் சொன்னார்கள் அதை செய்யாவிட்டாலும் கூட சொன்னார்கள் இந்த அவனுக்கு அல்லாஹு அதை செய்த முழுமையான நன்மை அல்லா எழுதி வைத்திருக்கின்றான் அன்பு அந்த சகோதரர்களே செய்வதாக நினைத்ததன் காரணமாக செய்வதற்கு அவன் நோக்கம் வைத்ததன் காரணமாக அவனால் செய்ய முடியாத அளவுக்கு நிர்பந்த நிலை ஏற்பட்டதன் காரணமாக அல்லாஹு தாலா அந்த வேலையை அந்த அந்த அமலை அவன் செய்ததற்குரிய நன்மை அல்ல அவனுக்கு எழுதிவிடுகிறான் என்று சொல்லாற்றினார்கள் அதே போன்று சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு நன்மையை செய்ய நாடுகின்றான் அதை செய்து விடுகின்றான் என்றால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு ஒன்றுக்கு பத்தாக நன்மைகளை எழுதிவிடுகின்றான் எது வரைக்கும் என்றால் எழுநூறு மடங்கள் அதை விடவும் அல்ல நாடியவர்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளை அல்ல எழுதிவிடுகின்றான் என்பதாக நபியர்கள் சொல்கின்றார்கள் புகாரி முஸ்லிம் பதியப்பட்டிருக்கிறது எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே எங்களுடைய சிந்தனை எங்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய எண்ணம் அதன் மூலமே நாங்கள் ஒரு வணக்கத்தை செய்யாவிட்டாலும் கூட அதிகமான நன்மைகளை எங்களுக்கு தருவதற்கான வாய்ப்பை அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இமாம் சுஃபியானு சோரி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அமல் நீங்கள் எப்படி வணக்கங்களை கற்றி கற்றி அந்த வணக்கத்தை செய்ய வேண்டும் இந்த வணக்கத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்கின்றீர்களோ அதே போன்று நாங்கள் நீயத்தை பற்றி படித்திருக்கின்றோம் அதிகமாக எப்படி எங்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய நீயத்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நாங்கள் அதிகமாக கவலம் செலுத்தியிருக்கிறோம் என்பதாக அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களே இது 
மாத்திரமல்ல அல்லாஹ் சுபான் ஹூதாலா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் வளமையாக வணக்கங்களை செய்து வருகின்ற பொழுது நாங்கள் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய சுண்ணத்தான வணக்கங்களை பொறுத்த மட்டில் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய வணக்கங்களிலே நாங்கள் முழுமையாக அதிலே இருக்கக்கூடிய சுண்ணத்துகளை பேணி செய்கின்ற நேரத்தில் எங்களால் முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றை நாங்கள் முழுமையாக செய்யாவிட்டாலும் கூட அதற்குரிய முழுமையான நன்மையை அல்லாஹு தாலா வழங்குவதாக நபி அவர்கள் தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் புகாரி முஸ்லிம் கிரந்தங்களிலே ஹதீஸ் பதியப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சலாசம் சொன்னார்கள் இதா மருள் அப்த் ஓ சாஃபர் ஒரு அடியான் அவனுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டது ஒரு அடியான் அவன் நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டான் அவனால் வணக்கங்களை ஒழுங்காக செய்ய முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகின்றான் ஒரு அடியான் அவன் ஒரு பயணத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறான் பயணத்திலே இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் நபி சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் முக்கியமான சில சுண்ணத்தான தொழுகைகளை மாத்திரம் தான் தொழுவார்கள் ஏனைய சுண்ணத்தான தொழுகைகளை தொல மாட்டார்கள் ஃபர்லான தொழுகைகளை கூட நான்கு ரக்கத்துகள் தொழுகைகளை இரண்டு ரக்கத்துகளா சுருக்கி தொழுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுதான் ஒரு பயணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்ப அந்த சகோதரர்களே நபிகள் நாயகன் சல்லாசன் சொன்னார்கள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்ற பொழுது அந்த அடியானுக்கு முழுமைப்படுத்த முடியாத முறையில் அவன் வணக்கங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் ஏனைய நாட்கள் முழுமையாக செய்யக்கூடிய வணக்கங்களை ஏனைய நாட்கள் சுண்ணத்தாக சுண்ணத்தான நிறைவேற்றப்படக்கூடிய வணக்கங்களை அவன் நோய் காரணமாக அல்லது பயணத்தின் காரணமாக அவன் விட்டு விடுகின்ற பொழுது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் குத்தி பலகு மாக்கான முக்கியமன் சஹிஹா வழங்கப்படும்ார்கள் நாங்கள் நோய்வாய்ப்படாத காலங்களில் சுண்ணத்தான வணக்கங்களை செய்து வரக்கூடியவராக இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு அந்த சுண்ணத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லாத நேரத்தில் கூட அந்த அந்த நன்மைகளுக்கு கிடைக்கும் லுகாவுடைய தொழுகையை நாங்கள் அன்றாடம் தொழுது வருகிறோம் தொழக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருந்தால் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டதன் காரணமாக அவரால் அந்த அந்த தொழுகையை நிறைவேற்ற முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹு தாலா அவர் தொழாமலேயே அந்த லுகா தொழுகையை தொழுது நன்மை அல்லா கொடுத்து விடுகின்றான் அன்றாடம் குருவானை எடுத்து ஓதக்கூடிய ஒரு மனிதன் இப்பொழுது நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கின்றார் குருவானை எடுத்து ஓதக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அவருக்கு கிடைப்பதில்லை அல்லாஹு தாலா அவர் அன்றாடம் செய்த அந்த வணக்கத்துக்காக வேண்டி அவர் ஓதாமலே குருவானை ஓதிய நன்மை அல்லா கொடுத்து விடுகிறான் இதைத்தான் ரசூலுல்லா சல்லாசன் அவர்கள் மேற்குறிப்பிட்ட அந்த ஹதீசி மூலமாக சொல்லி தருகிறார்கள் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே நாங்கள் சில வணக்கங்களை செய்வா செய்யாவிட்டாலும் கூட அந்த வணக்கத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே செய்த அந்த அடிப்படையில் அந்த செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த ஆர்வம் அவனுக்கு ஏனைய நாட்கள்லையும் செய்யாத நிலைமையிலையும் நன்மையை கொடுக்கிறது என்றால் அல்லாஹு தாலா எந்த அளவுக்கு எங்கள் மீது கருணை கொண்டிருக்கிறான் எந்த அளவுக்கு அன்பு செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே நபிகள் நாயகம் சலல்லாசன் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் படுக்கைக்கு செல்கிறான் செல்லுகின்ற நேரத்தில் அவனுடைய நோக்கம் இருக்கிறது நான் நள்ளிரவில் எழும்ப வேண்டும் சுபகுக்கு முன்னால் நான் எழும்ப வேண்டும் எழுந்து தொல வேண்டும் தகஞ்சு நேரத்திலே தொழுது அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்திக்க வேண்டும் இப்படியான சிந்தனையோடு இப்படியான எண்ணத்தோடு அவன் தூங்குகிறான் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்கின்றான் இளாம் வைக்கின்றான் இப்படியான அடிப்படைகளை அவன் பேணி தூங்கிவிட்டு அவனுக்கு என்ன நடக்கிறது அவனுக்கு காலையாகும் வரைக்கும் அவனுக்கு விழிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை தூக்கம் அதிகமாக அவன் தூங்கிவிட்டான் அவனுக்கு தகஜ தொலக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் சொன்னார்கள் கூத்தி பலகு ரசுல்லா சொல்கிறார்கள் கூத்தி பலகு மாணவா அவன் எந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி எந்த நோக்கத்தோடு தூங்கினானோ அந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி அவனுக்கு அந்த தொழுகையுடைய நன்மை அல்லா கொடுத்து விடுகின்றான் வக்கான நோமுகு சதகத்தன் அலைஹிமின் ரப்பிஹி அல்லவதல் 
ரசூல்லா சொன்னார்கள் அவனுடைய தூக்கம் அல்லாவிடத்தில் இருந்து அவனுக்காக ஒரு சதக்காவாக பதியப்படுகிறதாக ரசூல்லா சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் சகோதரர்களே இன்று எத்தனையோ சகோதரர்களை பார்க்கின்றோம் நாங்கள் சுண்ணத்தான வணக்கங்களை அன்றாடம் செய்வதும் இல்லை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமே கிடையாது ஃபஜ்ருடைய நேரத்திலே நான் அல்லாவுக்காக வேண்டி ஜமாத்தோடு தொல வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட அதிகமான இடத்திலே கிடையாது ஏனைய நேரங்களிலே வந்து தொலைக்கூடிய எத்தனையோ சகோதரர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஃபஜ்ருடைய நேரத்துக்கு பள்ளிவாசலுக்கு வரமாட்டார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா சல்லா அவர்கள் ஃபஜ்ருடைய தொழுகையை பற்றி எந்த அளவுக்கு வர்ணித்திருக்கிறார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் செய்யாவிட்டாலும் கூட அந்த நன்மையை அல்லாஹ் தாலா வழங்கி விடுவதற்காக எங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறான் நாங்கள் அதை தவறவிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னொரு ஹதீசிலே சஹதுபுன் ஹனைஃப் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் சொல்லுகின்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சலாசன் சொன்னார்கள் மன் ஒரு மனிதன் அல்லாவிடத்திலே வீர யுத்தத்திலே மரணித்த அந்த சகாதத்துடைய பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று அல்லாவிடத்திலே அவன் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த நேரத்திலே ரசுல்லா சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா அந்த பிரார்த்தனைக்காக அந்த நோக்கத்துக்காக அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா சுஹதாக்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்தஸ்தை அல்லாஹு தாலா எத்தி வைக்கின்றான் அவனுக்கு பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கின்றான் அந்த நன்மையை அல்லாஹு தாலா கொடுப்பதாக ரசுல்லா சொன்னார்கள் எந்த அளவுக்கு சொன்னார்கள் அவன் வீட்டிலே அவனுடைய படுக்கையிலே அவன் தூங்கி அப்படியே மரணித்து விட்டாலும் கூட அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா அந்த நோக்கத்துக்காக அந்த நன்மையை புரிய வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்துக்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா அந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பதாக நபிகள் நாயகம் சலாசன் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்ப அந்த சகோதரர்களே ஒட்டுமொத்தமாக பொதுப்படையாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அல்லாஹு தாலா எந்த வணக்கத்தையும் எங்களுடைய எண்ணத்தை பொறுத்து தான் வைத்திருக்கின்றான் சொன்னார்கள் எந்த வணக்கமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறது எந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு அதற்குரிய முறையில் நன்மைகள் பதியப்படும் என்பதைத்தான் நபி அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே நல்ல நோக்கத்தோடு நல்ல சிந்தனையோடு நாங்கள் வணக்கங்களை செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்திலே நல்ல எங்களிடத்திலே அந்த வணக்கங்களை செய்வதற்குரிய வாய்ப்பு வசதி இல்லாவிட்டாலும் கூட அந்த அந்த வாய்ப்பு வசதிகளை பெற்றுவிட்டால் நாங்கள் அந்த வணக்கங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வல்லவ நல்லா நல்ல எண்ணத்தோடு வணக்கங்களை புரிவதற்குரிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு தருவானாக அன்பான சகோதரர்களே இன்னும் சில ஹதீஸ்கள் மூலமாகவும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு அந்த நோக்கத்தின் மூலமாக எங்களுடைய சிந்தனை மூலமாக எங்களுடைய நீயத்தின் மூலமாக அதிகமான நன்மைகளை எங்களுக்கு தருவதற்காக நபி அவர்கள் சில உபதேசங்களை எங்கள் சொல்லி சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களே அதிலே ஒன்றுதான் ஒரு முறை அபு மூசல் அச்சாரி ரலியல்லானவர்கள் முவாது ரலியல்லானவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார்கள் கைஃப தக்ரவுல் குர்ஆன் நீங்கள் எப்படி குருவானை ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது நான் அந்த குருவானை அதிகமாக இரவுலேயும் பகலிலேயும் எனக்கு கிடைக்கின்ற நேரங்களில் ஓதுவேன் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுப்பேன் மறுபடியும் ஓதுவேன் இப்படி நான் அதை ஓதிக்கொண்டிருப்பேன் என்பதாக அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதை தொடர்ந்து ஓதுவிட்டு நான் நிறுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் என்பதாக அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதுக்கு பின்னால் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் அனாமு அவ்வல் லைல் நான் இரவுடைய ஆரம்ப நேரத்திலே நான் தூங்கி விடுகின்றேன் அதுக்கு பின்னால் நான் எழுந்து குருவானை ஒரு பகுதியை ஓதிக்கொள்வேன் இப்படியாக நான் விட்டு விட்டு ஓதக்குடியாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் இரவுடைய நேரத்திலே தூங்குகிறேன் அதுக்கு பின்னால் ஓதுகிறேன் மறுபடியும் தூங்குவேன் மறுபடியும் ஓதுவேன் இப்படி செய்கின்றேனே 
தூங்கக்கூடிய நேரத்திலேயும் அல்லாவிடத்திலே நான் ஆதரவு வைக்கின்றேன் அதையும் அல்லாஹு தாலா எனக்கு நன்மையாக ஆக்கிவிட வேண்டும் அந்த தூக்கத்தையும் எனக்கு அல்லா நன்மையாக அமைத்து விட வேண்டும் என்பதாக நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் என்பதாக அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களே இப்படியாக அதாவது அவர்கள் பொதுவாக குருவானை எடுத்து ஓதக்கூடிய முறையை பற்றி கொஞ்ச நேரம் ஓதுவதும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குவதும் இப்படியாக இரவு நேரங்களையும் அதே போன்று பகல் காலங்களிலே அதிகமாக ஓதக்கூடிய ஒரு முறையை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் அன்பு அந்த சகோதரர்களே ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஹதீஸிலே நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இன்னும் இரண்டு மனிதர்களை பற்றி சொல்கிறார்கள் என்னுடைய உம்மத்துக்கு உதாரணமாக ரசூல்லா சொன்ன அந்த ஹதீஸிலே அடுத்த இரண்டு பேர்களும் ரசூல்லா சொல்கின்றார்கள் ஓர செல்வான் <laughs> செலவழிக்க வேண்டுமோ அந்த முறையிலே செலவழிக்காமல் அந்த பணத்தை அநியாயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் முறைகேடாக பயன்படுத்துகின்றான் அநியாயமாக வீண்விரயம் செய்யக்கூடிய மார்க்க முரணான விடயங்களுக்கெல்லாம் அந்த பணத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் என்பதாக நபி அவர்கள் மூன்றாவது மனிதனை சொல்கின்றார்கள் நான்காவது மனிதனை சொல்கின்றார்கள் அறிவை கொடுக்கவும் இல்லை மார்க்கத்தை கொடுக்கவும் இல்லை சிந்தனையை சரியான முறையிலே ஒன்றை கையாள வேண்டிய சிந்தனை சக்தியை கொடுக்கவும் இல்லை ஒலாமாலா அவனுக்கு அல்லா செல்வத்தையும் கொடுக்கவில்லை ஒரு மனிதன் அவனுக்கு செல்வத்தை கொடுத்தான் ஆனால் அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனை அறிவை கொடுக்கவில்லை ஆனால் இந்த மனிதன் நான்காவது மனிதன் அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா அறிவை கொடுக்கவும் இல்லை அதே நேரத்திலே பணத்தை செல்வத்தை வசதியை கொடுக்கவும் இல்லை ஆனால் இந்த நான்காவது மனிதன் என்ன செய்கின்றான் தெரியுமா அவன் சொல்கிறான் லோகான் அலி மிஸ்லஹாதா லோகான் அலி மிஸ்லுஹாதா இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை போன்று எனக்கும் அல்லாஹ் பணத்தை தந்திருந்தால் இவனை கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டதை போன்று எனக்கும் செல்வ செழிப்பை அல்லாஹ் வழங்கியிருந்தால் அமில் துஃபீஹி மிஸ்ல் அல்லது யாமல் இவனை போன்று நான் அந்த பணத்தின் மூலமாக செல்வத்தின் மூலமாக வீணான விடயங்கள் அனாச்சாரங்கள் களியாட்டங்கள் செலவழித்து நானும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்திருக்கலாமே எனக்கு அல்ல இந்த பணத்தை தரவில்லையே என்று சொல்லி இந்த மனிதன் சிந்திக்கின்றான் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த இரண்டு பேர்களும் பாவத்திலே சமமானவர்கள் என்று சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு மண்ணத்திலே பணம் கொடுக்கப்பட்டது செலவ செல்வ செழிப்புகள் வழங்கப்பட்டன ஆனால் அதை அவன் எப்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை இல்லாமல் ஹராத்திலே செலவு செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இன்னொரு மண்ணத்திலே அவனிடத்திலே வசதி இல்லாவிட்டாலும் அவன் சிந்திக்கின்றான் எதை தெரியுமா பாவத்துக்காக நான் செலவழித்துக் கொண்டிருப்பேனே இந்த பணம் கெடுத்திருந்தால் அநியாயப்படுத்தியிருப்பேன் என்று சிந்திப்பதன் காரணமாக அல்லாஹு தாலா அந்த மனிதனுக்கும் பாவத்திலே சமமான அந்த அந்த குற்றத்தை அல்லா எழுதிவிடு செல்வங்களிலிருந்தேன் சொல்லுகின்றார்கள் 
அல்லாஹ்தான் சொல்லி ஒரு செய்தியை சொல்லி சொல்லி காட்டினார்கள் கால ரஜுலுல் ஒரு மனிதர் சொல்கிறார் அவர் யார் என்றால் பனு இஸ்ரவேலர்களிலே வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் அந்த மனிதர் சொல்கிறார் ஒரு மனிதர் நான் கட்டாயமாக இன்றைக்கு தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டு அவர் சதக்காவை அவருடைய பணத்திலே இருந்து அவர் தர்மம் செய்து விடுகின்றார் அவர் என்ன செய்கின்றார் அந்த தர்மத்தை யாடத்திலே கொடுக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் ஒரு கல்லனுடைய கையிலே கொடுத்து விடுகின்றார் அன்பு அந்த சோதர்களே மக்கள் காலையானதுக்கு பின்னால் மக்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் எப்படி பேசிக் கொள்கிறார்கள் இந்த மனிதன் ஒரு கல்லனுக்கு ஒரு கல்வனுக்கு சதக்கா செய்து விட்டார் தர்மம் செய்து விட்டார் என்று பேசிக் கொள்கிறார்கள் சொல்கின்றார் அதாவது உனக்கு எல்லா புகழும் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் சொல்கிறார் நான் உனக்காக ஒரு நல்ல சதக்காவை செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியோடு அவர் இருக்கின்றார் அடுத்த நாள் அவர் என்ன செய்கின்றார் மறுபடியும் அவர் அந்த சதக்காவுடைய அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒரு மனிதத்திலே கொடுத்து விடுகின்றார் ஒரு பெண்ணிடத்திலே கொடுத்து விடுகின்றார் அந்த பெண் ஒரு விஷயச்சாரியாக இருக்கின்றார் இவருக்கு தெரியாது அன்பு அந்த சகோதரர்களே அந்த நேரத்திலே அடுத்த நாள் மக்கள் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் நேற்று இந்த மனிதர் ஒரு விபச்சாரிக்காக வேண்டி தர்மம் செய்திருக்கிறார் என்று சொல்ல அந்த மனிதர் அல்லாவிடத்திலே சொல்கிறார் அல்லாஹும் அலகல் ஹந்த் யா அல்லா உனக்கே எல்லா புகழும் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் அவர் சொல்கின்றார் யா அல்லா உனக்காக நான் ஒரு சதக்கா செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர் உறுதி கொள்கிறார் மூன்றாவது தினம் அவர் என்ன செய்கின்றார் அவர் ஒரு சதக்காவை கொடுக்கின்றார் அவர் வசதியுள்ள ஏழைகள் இருக்கின்ற நேரத்தில் ஒரு ஏழைக்கு கொடுக்காமல் அவர் என்ன செய்கின்றார் வசதி படைத்தோர் ஒருக்கு அவருடைய சதக்க சதக்காவை கொடுத்து விடுகின்றார் மறுநாளும் மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அவர்கள் அவரை பற்றி பேசிக் கொள்கிறார்கள் இந்த மனிதர் ஏழைகள் இருக்கின்ற பொழுது வசதியற்றவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு பணக்காரருக்கு ஒரு வசதியானவருக்கு சதக்கா செய்திருக்கின்றார் என்று பேசிய பொழுது அவர் மறுபடியும் அல்லாஹும் அலக்கல் ஹந்த் அதாவது உனக்கு எல்லா புகழும் என்று சொல்லி அவர் அல்லாவை புகழ்கின்றார் அன்பு அந்த சகோதரர்களே அந்த நேரத்திலே அவருக்கு அல்லாஹுத்தாலா அதன் மூலமாக அந்த மூன்று பேர்களுக்கும் அவர் கொடுத்த அந்த சதக்காவின் மூலமாக மூன்று பேர்களுக்கும் அல்லாஹ் நல்லுணர்வை கொடுத்து அவர்களை திருத்தியதாக அந்த ஹதீஸ் ஹதீஸிலே பதியப்பட்டிருக்கிறது அன்பு அந்த சகோதரர்களே எனவே நல்ல நோக்கத்துக்காக நாங்கள் செலவு செய்கின்ற பொழுது நல்ல நோக்கத்தோடு ஒரு வணக்கத்தை செய்கின்ற பொழுது அது அல்லாவிடத்திலே கண்ணியமானதாக அல்லாவிடத்திலே அதற்கு உரிய பிரதி பலனை பெறக்கூடிய முறையில் அல்லா அதை வைத்து விடுகிறான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே நாங்கள் எந்த ஒரு வணக்கத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் அது வணக்கமாக இருந்தால் அந்த வணக்கத்தை நல்ல நோக்கத்துக்கு செய்ய வேண்டும் அன்பு அந்த சகோதரர்களே அந்த வணக்கம் நல்ல நோக்கத்தோடு நிறைவேற்றப்படுகின்ற பொழுது அது எங்களுக்கு அதன் மூலமாக இன்னும் யாரெல்லாம் அந்த வணக்கங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அதன் மூலம் அந்த வணக்கத்துடைய பிரதி பலன் எங்களை வந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நாங்கள் வணக்கங்களை செய்கின்ற பொழுது நல்ல நோக்கத்தோடு நல்ல நீயத்தோடு நல்ல எண்ணத்தோடு செய்வதற்கும் எங்களால் முடியாத வணக்கங்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த வணக்கத்துக்கும் அல்லாஹு தாலாவிடத்திலே எங்கள் அது போன்று நன்மையை தரக்கூடிய முறையில் நல்ல எண்ணங்களை கொள்வதற்கும் வல்ல அல்லா எங்கள் அனைவருக்கும் அருள் பாலிப்பானாக யா அல்லா பாவங்களை மன்னித்துக் கொள்வாயாக பெற்றோர் உஸ்தா மகள் குடும்பத்தாருடைய பாவங்களை மன்னித்துக் கொள்வாயாக இஸ்லாத்தை முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்பாயாக நல்ல முறையிலே இஸ்லாத்தை பின்பற்றக்கூடிய நல்லவர்களாக எங்களை ஆக்கி வைப்பாயாக மன்னிக்கக்கூடிய நேரத்திலே களிமாவோடு மன்னிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவாயாக வாஹ் ஹிருதாவான் அலமது இல்லாஹி ரபுல்லா